সুপ্রিয় দর্শক পেজাতুল্য মেঘ আর প্রান্ত ছোঁয়া কাশ বোন সব বলে দিচ্ছে এখন প্রকৃতিতে শরৎকাল সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রতিদিনের প্রিয় আয়োজন নেক্সাস লেডিস ক্লাব আয়োজনের পুরো সময় জুড়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি সুবর্ণ নদীর আর আজ আমাদের স্টুডিও একেবারে আলোকিত হয়ে গেছে একদিকে যেমন দারুণ মনোমুগ্ধকর একটা আবহাওয়া চলছে ওই যে বললাম শরৎ তেমনি শরতের মতোই শুভ্র সুন্দর আমাদের নারীরা আর সেই নারী যখন আলোকিত করে পৃথিবীকে তাদের সৃজনশীল কাজ দিয়ে বলাই বাহুল্য যে তারা আসলে আমাদের জন্য কতখানি গৌরবের হ্যাঁ আমাদের বাংলার এমন চারজন নারী গৌরব ছড়াতে আলো ছড়াতে আজ আমাদের স্টুডিওতে এসছে আমরা পেয়েছি আমাদের সবার প্রিয় মানুষ নিশি রহমান এক্সিকিউটিভ গ্রে অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি অনেক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ আপু এমনকি মিষ্টি দেখাচ্ছে তার সাথে কাছে আরও একজন প্রিয় বন্ধু যাকে আপনারা এর আগেও আড্ডায় পেয়েছেন নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আমাদের আরও একজন প্রিয় বন্ধু রাকা নরসিং নওয়ার বিজ্ঞাপন ও চলচ্চিত্র নির্মাতা অনেক শুভেচ্ছা হ্যালো আছে আরও একজন পরিচিত মানুষ পরিচিত এই অর্থে যে তাদের নামগুলো খুব পরিচিত সাধারণত তাদেরকে খুব সামনে দেখা যায় না তারা পেছন থেকে কাজ করে বরং আমাদের অনেক নামি দামি মডেল তাদেরকে তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিকে এগিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ভূমিকা রাখছেন হ্যাঁ আমাদের সাথে আছে কনেতা সারা ব্র্যান্ড ম্যানেজার গ্রামীণ ফোন অনেক শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ আপু দর্শক আছে আরও একজন বন্ধু নাজিফা খালেদ সহযোগী প্রযোজক স্টুডিও ইয়োলো সামথিং লিমিটেড অনেক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ খুব ভালো লাগছে এবং খুব আমি শুরুতেই বলছিলাম যেটা যে কাকতালীয় না এটা কোকিলতালীয় ভাবে মিলে গেছে না তিনজনের ইয়ালো ইয়ালো ওই বন্ধুত্ব সৃজনশীলতা সব মিলেই বোধ হয় মিলে গেছে আমারও কাছাকাছি না ওই যে শরতের এটা আছে আর আমাদের সবাইকে সবার মাছ থেকে আবার আরেকজন দারুণ একটা অসাধারণ হাতের কাজ করা কি সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে সত্যি খুব সুন্দর লাগছে এবং সবার সাজসজ্জা সবার মানে শাড়ি বা সব কিছু মিলে যেই সৃজনশীল ব্যাপারটা সেটা কিন্তু খুব ফুটে উঠেছে আর যশোক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এবং আমাদের যারা নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আমাদের গ্রুপের যারা সদস্য তাদের জন্য বলি আজ বিষয়টিও কিন্তু ওই যে সৃজনশীলতার কথা বলছি সেই সৃজনশীলতা আমাদের সবার মধ্যেই কম বেশি সৃজনশীলতা আছে কিন্তু আমরা হয়তো অনেকে বুঝতে পারি আবার অনেকে না বুঝে অবহেলায় নিজের সৃজনশীলতাকে খানিকটা হারিয়েই ফেলেছি বা হারিয়ে ফেলি সেটা যেন না হয় তাই নিজের ভিতরে সেই সৃজনশীলতাকে অবশ্যই নিজে নিজে নক করবেন বের করবেন ভালো কিছু করতে চেষ্টা করবেন যেমন আমাদেরই বন্ধুরা করে জানি আপনারাও অনেক কিছু করেন সো আমরা সেই সৃজনশীল কাজের সাথে এমন একটা বিষয় নিয়ে আজ আড্ডা দিব আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জোমাইডি এবং প্যাসার দেওয়া আছে তো এনে করে চলে আসেন আর আমি প্রথমেই নিশাপুর কাছে আসি নিশির তো এখনও বাকি আছে যেটাকে বলা হয় নাইট ইজ স্টিল স্টিল ইয়াং এখন তো আসলে ইভনিং একদম সে নিশা পুই যে সৃজনশীল কাজের সাথে আমরা বলছি এখন তো অনেকটা সময় ধরে কাজ করছো শুরুটা আসলে সৃজনশীল কাজের কিভাবে হয়েছিল বা মাথায় কিভাবে এসছিল যে হ্যাঁ এমন কিছু করব যেটা সবসময় আমাকে নতুন কাজের মধ্যে আনন্দ দিবে জিনিসটা আসলে আগে থেকে প্ল্যান করা ছিল না আমার ছোটোবেলা থেকে বিজ্ঞাপন তো অনেক দেখা হতো বিজ্ঞাপনে কাজ করার অনেক একটা শখ ছিল কিন্তু কিন্তু সামহাও করা হয় নাই পরে যখন বড় হলাম গ্র্যাজুয়েশান শেষ করলাম তখন মাথায় আসলো যে আচ্ছা বিজ্ঞাপনে কাজ করতে পারে বাট বিজ্ঞাপনের পিছনে যারা কাজ করে তাদের সাথে কাজ করা যায় নাকি সো ওই একটা ইচ্ছা থেকে অ্যাডভার্টাইজিংয়ে কাজ করার ইচ্ছাটা আসলো তারপর এখানে শুরু করলাম বা এবং অ্যাডভার্টাইজিং তো একদিকে যেমন সত্যি ভীষণ সৃজনশীল তেমনি চ্যালেঞ্জিংও সেই চ্যালেঞ্জের গল্প শুনবো নিশ্চয়ই একটু পরে তবে তার আগে রাখার কাছে আসি রাকাকেও খুব মিষ্টি দেখাচ্ছে একেবারে ওই যে বন্ধুত্ব বন্ধুত্বের হালকা রং তারপরে আস্তে আরও বন্ধুত্বটা ডিপ হলে যে এই পিঙ্ক রং তাই না সেটা মিলেমিশে আজকে রাকা এসছে সো রাকে এই যে আসলে সৃজনশীলতার কথা বলছি তোমার পরনের শাড়িটাও কি অদ্ভুত সুন্দর সেটার মধ্যেও ওই সৃজনশীলতার ছাপ আছে এমনিভাবে তুমি কিন্তু তোমার কাজের মাধ্যমে তোমার সৃজনশীলতার ছাপ রাখো কিন্তু মনের মধ্যে আসলে সেটা কিভাবে কাজ করে যে হ্যাঁ কাজ তো একটা কিছু করলেই হয় সেটা সৃজনশীল করতে হবে সেটা দিয়ে অন্যের মাঝে নিজের সৃজনশীলতা সহ ভালো কিছুর একটা ছাপ রাখতে হবে সেটা কখন থেকে কিভাবে মনে এলো 
আপনি একটু আগে বলছিলেন যে চ্যালেঞ্জের কথা সৃজনশীলতার পাশাপাশি একটা চ্যালেঞ্জের তো আমার কাছে মনে হয় কি ক্রিয়েটিভিটি তো প্রতিদিন যদি একই ক্রিয়েশনে আমরা ডুবে থাকি ওইটাও না বোরিং হয়ে যায় সো প্রতিদিন যদি একটু চ্যালেঞ্জ নিয়ে সৃজনশীল কাজটা একটু নতুনভাবে করা যায় ওইটার মধ্যে সৃজনশীলতাটাই নিহিত সো ওই জায়গা থেকে আজকে গ্রামীণ ফোনের বিজ্ঞাপন হোক কিংবা আরেকটা কোনো কিছুর বিজ্ঞাপন হোক বা নিজেরকে নিয়ে ভাবা একটা ফিল্মের স্ক্রিপ্ট হোক আমি চেষ্টা করি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটু থাকে না নতুন করে ভাবতে নইলে তো সবগুলো কাজ আসলে একই রকম হতে থাকবে আর আমাদের কাজই কিন্তু আমাদের মানে আইডেন্টিটিটাকে শোকেস করে হ্যাঁ সো আমি ততটাই সৃজনশীল আমার কাজ যতটা আসলে সৃজনশীল সো ওই জায়গা থেকে আমি সবসময় চেষ্টা করি মজার মজার নতুন নতুন ফ্লেভার নিয়ে আসতে কাজের মধ্যে শুনবো আজকে শুধু শুনবো না দেখব সারপ্রাইজ আছে আমার দর্শক বন্ধু এবং অবশ্যই তোমাদের জন্য কি সেটা বলবো না পরে তবে তার আগে আসি আমাদের আরেক বন্ধু কনে তো সারা তোমার নামটা কিন্তু খুব মিষ্টি আপু কে রেখেছে কেউ আমার নানা রেখেছেন আমার নামটা এটা অ্যারাবিক নেম অর্থ কনে তো মানে হচ্ছে রিলিজিয়াস এই যে দারুণ একটা সুন্দর নাম নানা রেখেছেন এবং সুন্দর একটা নামের মানুষ যার মন সুন্দর যার ভাবনা সুন্দর যার কাজগুলো ভীষণ সুন্দর তার ভিতরে এই সুন্দর সৃজনশীলতার জন্মটা কিভাবে হলো হলো এবং কিভাবে টের পেলে তুমি যে হ্যাঁ অন্য আর পাঁচ দশ জনের মতো করে তুমি ভাবো না বরং তোমার একটু খুটুর খাটুর করে এটা ওটা একটু আলাদা করে ভাবতে ইচ্ছে করে মাথার মধ্যে কেমন জানি যদি শব্দটা বলি অন্যরা রাগ হবে কিনা যে পোকা কামড় দিতে থাকে ভালো কাজের পোকা অবশ্যই রাইট ছোটোবেলা থেকেই দেখা যায় যে আমি গান বা নাচ এরকম দেখলেই আমি স্ক্রিনের দিকে টাকিয়ে থাকতাম টিভির দিকে এবং আমার খুব মাধুরী দীক্ষিতকে ভালো লাগতো তো সে দূর থেকে দেখছি সো সেখান থেকেই টুকটাক গান শেখা নাচ শেখা তারপরে আমার আম্মু উনি গান গেতে পারেন সুন্দর সো তা ওনার কাছ থেকেও আমি শিখেছি এবং দেখছি যে এটা নিজের মনকে ভালো রাখতো ইট হ্যাজ এ ভেরি পজিটিভ এফেক্ট সো ওভারঅল দেখা গেছে যে যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি আমি মার্কেটিংয়ে মেজর করেছিলাম সো তখন আমাদের ক্রিয়েটিভিটি কিভাবে সৃজনশীলতা নিয়ে আসা যায় কাজের মধ্যে ইভেন ব্র্যান্ডের কমিউনিকেশনগুলোতেও কিভাবে আমরা সৃজনশীলভাবে বলতে পারি মানুষদেরকে মেসেজটা দিতে পারি সেগুলো নিয়েই পড়াশোনা ছিল সেগুলো নিয়ে আগ্রহ ছিল সেই যাত্রা থেকে ভালো লাগাটা রীতিমতো একাডেমিকলিও সেটাকে ফাইন করা এবং এইটা মানে যে দায়িত্বটা কিন্তু অনেক আমি তো পড়াই ব্র্যান্ডিং সো আমি জানি যে ইস এ হিউজ রেসপন্সিবিলিটি একদিকে চ্যালেঞ্জিং একদিকে ক্রিটিক্যাল এবং স্ট্র্যাটেজিকলি বোঝানো আবার সেটা ক্রিয়েটিভ ওয়েতে আমরা যদি দেখি যে বাংলাদেশে আমাদের অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি সহ আমাদের ওভারঅল মিডিয়াতে নারীদের অবস্থা যথেষ্টই শক্তপোক্ত কিন্তু তবুও যখনই নারী কাজ করতে আসে সৃজনশীল কোনো কাজ তাকে কিন্তু একটা আলাদা প্রেশার নিতেই হয় আমাদের সোসাইটিতে সো তোমার জন্য আসলে সৃজনশীল কাজের সাথে থাকার ক্ষেত্রে ভাবনাটা কিভাবে এসেছিল এবং তখন ওই ব্যাপারগুলো মাথায় কাজ করেছে কিনা কোনো আচ্ছা আমার যে কাজগুলো নিয়ে আমি সবসময় হচ্ছে ব্র্যান্ডিং মার্কেটিংয়ে ছিলাম আমার এই প্রোডাকশানটাতে খুব সুন্দরভাবে আমি রাকাপুর সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি খুব বেশি দিন হলো না এই জায়গাটাতে আমি চাকরি বলেন বা প্রোডাকশান বলেন প্রডিউসার হিসেবে বলেন আমি মানুষের সাথে ইন্টারাক্ট করতে খুব পছন্দ করি তো আমি যে ধরনের চ্যালেঞ্জেস যে বলেন নারীর যেই চ্যালেঞ্জেসগুলো আমি আসলে কোনো জায়গায় ফেস করিনি কারণ আমি ফেস করতেই চাইনি আমি সব সময় চেষ্টা করেছি যে হ্যাঁ অবশ্যই ছেলে যেটা পারে মেয়ে সেটা পারে না আমি সেটা এটা এটা হবে টু ওয়ার্ল্ড বাইড আমি যেটা মনে করি আমি আপুকে দেখেছি তো ওই ক্ষেত্রে আমি স্বচ্ছভাবে ওইভাবেই আমি কাজ করার এবং চিন্তা ভাবনা করার চেষ্টা করি ক্রিয়েটিভিটির ক্ষেত্রেও আমি চেষ্টা করি যে না আমি কেন পারবো না 
আমি এটা সব সময় কাজ করে আমি জানি না আমি আপুর সাথে কাজ করছি বেশ কিছুদিন ধরে আমি মনে হয় না আপু কখনো শুনেছে যে আপু আমি পারবো না আমি আমার আমার মানে সেম ভাব একদম মিলে গেল আপু তোমার সাথে এবং আমি সাধারণত না বলি না কখনো আমি আগে চেষ্টা করি তারপরে আমি তো মানুষ আমার অনেক লিমিটেশন আছে বাট আমি কখনো না চেষ্টা করে কোনো কিছু আমি পারবো না এটা বলি না আমি পারছি না এক জিনিস কিন্তু আমি পারবো না আমাদের এই আড্ডার মধ্যে আমি সবসময় বিরতিকে বেরসিক বলি যদিও বিরতি এই বেরসিক বিরতি না থাকলে চলা কঠিন তবু আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে আমার মনে হয় যদি আমাদের এখানে গানের মানুষ আছে একটু গান শুনি তাহলে ভালোই হয় দু লাইন গান শুনে আমরা বিরতিতে চাই আর আমি কিন্তু একটু পরপর বায়না ধরব হ্যাঁ আর এখন মানে বায়না ধরে আমার আমাকে কেউ কখনো না করে না অন্ধকার না থাকে মোহ পাপ না থাকে শোক পরিতা হৃদয় বিমল প্রাণ সবল বিঘ্ন দি বরিশোধরা মাঝে শান্তি রুবারি বা চমৎকার এবং এই গানের কথাগুলো আমরা যদি চর্চা করি সেখানে ওই সৃজনশীল মন আমাদেরকে বোধহয় আরও বেশি আত্মশুদ্ধি বলি আমাদের আশপাশকে বলি সব কিছুকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি ভূমিকা রাখবে অনেক ধন্যবাদ আমার বাইনা রাখার জন্য একটা ছোট্ট ব্রেক থেকে এসে বাকি আড্ডা হবে দর্শক ঠিক তাই আমরা সবসময় প্রত্যাশা করি এই যে কদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে যে বৃষ্টি হয়তো কোনো কোনো খানে আমাদের জীবনের বিপর্যয় নিয়ে আসছে যেমন বন্যা সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় বন্যা হচ্ছে সেই ব্যাপারটা আমরা মাথায় রেখে অবশ্যই বন্যা কবলি তো যারা তাদের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করব আর এই যে বাড়ি আমাদের এই বৃষ্টির ধারা যেন পৃথিবীর সব গ্লানি যত দুঃখ জড়া সব কিছুকে মুছে ধুয়ে নিয়ে যায় নতুন একটা সুন্দর বাংলাদেশ সুন্দর একটা পৃথিবী আমাদেরকে উপহার দেয় থাকুন না আমাদের সাথে ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পর নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দর্শক যেমনটি বলেছিলাম ছোট্ট একটা বিরতির পরেই ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় আয়োজন নেক্সাস লেডিস ক্লাবে সৃজনশীল কাজের সাথে আমরা বিশ্বাস করি আমরা সবাই বিশেষ করে নারীরা আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই সৃজনশীল হ্যাঁ কেউ হয়তো সেটা স্বীকৃতি নিয়ে কাজ করছি ঘরে বাইরে আবার কেউ হয়তো মনের ভিতরে রেখে দিয়েছি যা কিছুই হোক নারী কিন্তু এক কথায় পুরো দস্তর সৃজনশীল আর সেই সৃজনশীলতাকে আমরা আরও বাড়াতে পারি আর সেটার জন্য নেক্সাস লেডিস ক্লাবও কিন্তু কম যায় না আমাদের নেক্সাস লেডিস ক্লাবের যে গ্রুপ আছে সেখানে নারীদের বিভিন্ন রকমের দারুণ সব লেখা তাদের পোস্ট তাদের নানা রকমের কাজকর্মের ছবি প্রতিনিয়তই বলে দেয় যে আসলে আমরা কিভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে আমাদের নারীরা একজন আর একজনকে কিভাবে সমৃদ্ধ করছে আমরা আরও সমৃদ্ধ হতে চাই শুনতে চাই আপনাদের কাছ থেকে কারণ নেক্সাস লেডিস ক্লাব মানে দ্বিধা ভুলে মন খুলে কথা বলার প্ল্যাটফর্ম সো চলে আসেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং প্যাসার্ডটা আছে আর আমরা তো শুনছি আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে এই যে আসলে সৃজনশীল কাজের কথা আমরা বলছি আমরা জানি যে বিজ্ঞাপন নির্মাণ তুলনামূলকভাবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে অন্যান্য যে মাধ্যমগুলো আছে গানের মাঝে যেমন আমরা কথা দিয়ে অনেক কিছু বোঝাই হয়তো একটা শব্দের মাধ্যমেই তেমনি বিজ্ঞাপনও কিন্তু ওই রকম যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে কখনো কখনো সেটা টেন ফিফটিন সেকেন্ডস এই সময়ের মধ্যে অনেক বড় একটা গল্প দেখা ওর ভিতরে অনেক কিছু বলা হয়তো পেছনে একটা ছোট্ট ফুলের ছবি দেখা যাচ্ছে সেই আর্ট ডিজাইনার যিনি ওটা রেখেছেন সেটার যথেষ্ট একটা কারণ মানে যুক্তিসঙ্গত কারণেই সেটা রেখেছেন এই যে ব্যাপারগুলো সেগুলো তো একটা বিজ্ঞাপনকে শুধু রিচই করে না অনেক বেশি অর্থবহ করে আমরা যদি নিশিয়াপুর কাছে আসি যে নিশিয়াপুর এই যে আসলে বিজ্ঞাপনের কথা আমরা বলছি সেই বিজ্ঞাপনকে আরও বেশি সৃজনশীল করার ক্ষেত্রে কোন ব্যাপারগুলো তোমার ভিতরে বেশি কাজ করে যে হ্যাঁ এই রকমের একটা ছোট্ট টাচ আমি আমার বিজ্ঞাপনে রাখবো যেটা কি না দেখেই যে কোনো মানুষ অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে যাবে আমার কাছে মনে হয় আসলে 
মেসেজটা একটা কল বিজ্ঞাপনের যে মূল মেসেজটা আমরা দিতে চাই সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে আর মানুষ কিভাবে ওই মেসেজটাকে পারসিভ করবে মানুষ কিভাবে নিবে বা এখন কি সিচুয়েশন যাচ্ছে ওই সিচুয়েশনের সাথে মিল রেখে মানুষের মন মানসিকতার সাথে মিল রেখে ওই মেসেজটা ক্রাফ্ট করা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট করতে পারে মানুষ রিলেট করতে পারে ইজিলি অনেক বড় বড় নির্মাতা আমরা দেশে বিদেশে বিভিন্ন অনেক খুব হয়তো দারুণ একটা কাজ হয়েছে একটা চলচ্চিত্র সেটার হয়তো ভিডিওগ্রাফি বলি মানে সিনেমাটোগ্রাফি বলি বা সেটার গল্প সব খুব সুন্দর কিন্তু সামহাও সাধারণ মানুষ আমরা যেটা বলি আর রিলেট করতে পারেনি নিজেকে সে সিনেমাও কিন্তু তখন সুপার ডিপার হিট হয় না তাই না তেমনি বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি কারণ বিজ্ঞাপন তো খুব কম সময় ধরে মানুষ দেখে এবং ওইখানে যে আবেগের ব্যাপারটা বললাম আমরা জানি যে আমাদের মানে হিউম্যান বিংয়ের ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের ভাবনা ইন্ডিভিজুয়ালিটির জায়গা থেকে আলাদা বাট ভাবনার জায়গায় ওই আবেগটা কিন্তু কম বেশি সবারই এক প্রকাশভঙ্গি হয়তো আলাদা সো এই যে ব্যাপারটাকে মাথায় রেখে যখন কোনো একটা বিজ্ঞাপন করার কথা আসে আর সেটার সাথে বাজেট সেই গেমটা খেলতে তোমার কেমন লাগে আমার তো মাঝে মধ্যে অনেক ভয় লাগে বাট আমি আমাদের রিসেন্ট যে বিজ্ঞাপন গ্রামীণ ফোনের বন্ধু বোঝে আমাকে এইটা করার পর আমি নিজের একটা উপলব্ধি হয়েছে আমার সেটা হচ্ছে এই যে ক্রিয়েটিভিটি এটা খুবই ইন্ডিভিজুয়াল এটা আসলে কপি পেস্টের কিছু না হয় না বরং এরকম যে তোমাকে একটা বিষয় দিলাম তুমি একভাবে ভাবলে জি সেম হয়তো ও আরেকভাবে পোট্রে একদম দুটোই আলাদা দুটোই সুন্দর হ্যাঁ দুটোই মানে সত্যি মানে এটার মধ্যে কোনো ঝামেলা নাই কিন্তু থাকে না এই যে মানুষের যেই বেসিক ইমোশনস ওটা নিয়ে তো আমরা আসলে কাজ করি রাইট সেটার উপর ভিত্তি করেই হয়তো গ্রামীণ ফোন একটা কাজ করছে গ্রে একটা কাজ করছে ওদের চিন্তাটাকে আমি হয়তো স্ক্রিনে দিচ্ছি ব্লেন্ড করা ব্লেন্ড করছি সো মাথায় থাকতে হয় যে আসলে আমি কিভাবে দেখছি আমরা অনেক সময় ভুল করি আমার আমার মানে পার্সোনালি মনে হয় যে আমার মনে যে আমরা অনেক সময় ভাবি না যে মানুষ কি ভাবতেছে আই থিঙ্ক হোয়াট ইউ থিঙ্ক ওইটাও রিলেট করছে কি না দ্যাটস দ্য গেম এক্সাক্টলি সো একটা শট আমি এই যে আমাদের বিজ্ঞাপনী যে একটা গরুটাকে ওর মালিকটা হচ্ছে হাত দিয়ে খাওয়াচ্ছে অ্যান্ড মালিকটা জাস্ট একটা র্যান্ডম একটা জায়গায় মেবি নিশির দিকে তাকাইছে ওর সামথিং মানে দ্যাট ওয়াজ সাপোজ টু বি অ্যান এনজি বাট আমরা যখন এডিটে বসছি দিস পার্টিকুলার মোমেন্ট থাকে না আমার কাছে মনে হয় আরে ইনোসেন্ট হি ওয়াজ নট রেডি শুনছি আমার মনে হয় যে শোনার সাথে সাথে কোনো কিছু দেখলে এটা আরো বেশি এটাকে কি বলবো যে আনন্দের হয় বা আরো বোঝার ব্যাপারটা পরিষ্কার যেতে পারি খালি বুঝি না মেয়ে মানুষ মানুষকে যেভাবে 
অনেক ন্যাচারাল ছিল থাকে <laughs> 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 অসাধারণ আমি বলি আজকে কথাটা আমি আমার ক্লাসে আমি যখন ব্র্যান্ডিং পড়াই প্লাস হচ্ছে ইম্প্যাক্ট অফ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পড়াই এই টপিকে তখন গ্রামীণ ফোনের কথা আসে ইটস অনেস্ট হ্যাঁ এবং আমি একদম বিশেষ করে দু সালের সময় যখন ওই যে চঞ্চল ভাইয়ের সেই বিজ্ঞাপন আজকে মানে একদম আমরা গ্রামীণ ফোনের কথা না বলে পারছি না যে কিভাবে আসলে উনি একজন অসাধারণ অভিনেতা কিন্তু বিশেষ করে ওনার ওই বিজ্ঞাপনে মায়ের জন্য ছুটে যাওয়া এবং ওই একটা ফোন যে মায়ের সাথে এই দূরত্বটাকে খোঁচাতে পারে একটা ফোনের কল সেই ব্যাপারটা যেভাবে পোট্রে করেছিল ওই বিজ্ঞাপন এবং ওনার এক্সপ্রেশন ওখানে তো কোনো কথাই থাকে না হ্যাঁ বাট ওই যে টাচ করতে পারা এই যে আজকে আমরা যে ব্যাপারটা দেখলাম যে আমাদের সাথে আমাদের পরিবার বলতে যে আমরা শুধু আমাদের পরিবারের মানুষ যে সদস্য যারা তারা না বরং এই যে পশু পাখি যারা আমাদের আশেপাশে থাকে তারাও কিন্তু একটা বড় ভূমিকা রাখে আমাদের জীবনে অসাধারণ একটা জোরে হাত তালে ইটস রিয়েলি মানে ওয়ান্ডারফুল সো এইরকমের একটা এই যে আমরা দেখে ফেললাম কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এমন একটা বিজ্ঞাপনকে শর্ট করা বা অন্যান্য আসলে মানুষকে দিয়ে করানো সেটাতেই মানে অনেক সময় অনেক 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 সময় লাগে অনেক শর্টস এনজি হয় সেখানে প্যাটস বা এরকম অবলা যাকে বলি আমরা অবলা প্রাণীকে নিয়ে করা এটা করতে কতক্ষণ লেগেছে আগে এটা জানতে চাই টেকনিক্যালি সত্যি সত্যি তো তিন দিন তিন দিন সময় লেগে গেছে আর আমরা যেভাবে স্কেডিউলিং করি ওটার ভিতরে এগুলো চলে আসে বাট আপনি একটা রাইট পয়েন্ট ধরছেন যে মানুষকে ডিরেক্ট করা তাও ইজি হাতেন বসেন খাসেন এক্স্যাক্টলি হয়তো নতুন একজন মডেল যে হয়তো লাইট ক্যামেরার প্রেফারেন্স কিছু বোঝে না বাট তারপরে তো তাকে বললে যে আপনি এই জায়গায় থাকবেন আপনার অ্যাঙ্গেলটা এরকম সেটা তো সে অ্যাটলিস্ট ওইটা কভার করতে পারবে তো একটা প্রাণীর ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এখানে আমার একটু প্লাস পয়েন্ট আছে আমার একটা ছোট্ট বিরাগ আছে আমি ওর এত ছবি তুলছি সারা জীবন আমি না বুঝি যে ও এখন কোন দিকে তাকাবে ইভেন অনেক সময় মানুষের ছবি তোলার সময় আমি একটা সাউন্ড করে ফেলি যেটা একটু অভিজ্ঞ হয়ে গেছে অনেক অভিজ্ঞ মানুষ মেবি দ্যাটস হোয়াই হয়তো মানে আলহামদুলিল্লাহ মেবি সেই জন্য ইট ওয়াজ ইজিয়ার ফর মি টু হ্যান্ডল কারণ ও না আপনার ইন্টেনশন বুঝে গুড ইন্টেনশন অল জি ওরা বুঝতে পারে যে আপনার ভেতর কি চলছে নিতে হবে সেই গল্পটা লেখা এটা কিভাবে কোথেকে এলো কিভাবে শুরু হলো বাংলাদেশের সব জায়গায় ছড়ানো ছিটানো এরকম গল্প আমরা চাই তো অ্যানিমাল কর্নার পেট কর্নার একটা কাজ আমরা করছি মাই জিপি অ্যাপে তো সেটার জন্য তো ডিরেক্টলি বলেও দেওয়া যায় যে একটা পেট কর্নার আছে নাকি আমরা আসলে এটা নিয়ে আর একটু সৃজনশীলভাবে চিন্তা করব এই অ্যানিমেলদের নিডস ওদের যে চাওয়া পাওয়া ওরাও রাগ অভিমান ওদের মধ্যেও আছে মানুষের মতো তাই না তো তাদেরকে যখন আমরা আমাদের বন্ধুর মতো দেখব তখনই কিন্তু আমরা এই ওদের নিডগুলাও পূরণ করার জন্য এগিয়ে আসব রাইট সো এভাবে আমরা একটা বেসিক হিউম্যান বিহেভিয়ার অ্যান্ড অ্যানিমাল বিহেভিয়ার এবং তাদেরকে ফ্রেন্ডশিপ এর মাধ্যমে আমরা পুরো গল্পটা সামনে নিয়ে এসেছি বাহ 
দারুণ সো এই যে আসলে গল্পটা তো হলো তারপরে ওই চ্যালেঞ্জটা যে হ্যাঁ আমরা এই প্যাডগুলো তাদেরকে আসলে কিভাবে কানেক্ট করব কোথায় থেকে তাদেরকে কালেক্ট করব এই ব্যাপারগুলো কিভাবে হলো আচ্ছা তো আমরা পুরো অনেকজন মিলেই কাজ করি এটা একার কাজ না আমাদেরকে নিশি আপু হেল্প করেন রাকা আপু হেল্প করেন যে কোনো একটা কনসেপ্ট নিয়ে সো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আর্টিকেল প্রথম আলো থেকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অন্যান্য জায়গা থেকে আমরা ভিডিও দেখা শুরু করলাম কয়েকদিন ধরে আমরা সোর্স করা শুরু করলাম যে কাদের গল্প নিয়ে আসবো আমরা রিয়েল মানুষদেরকে আনতে চাই যেহেতু সো ওইভাবে কয়েকদিন ঘেটে টেটে দিন রাত এক করে উই টক টু অল অফ দেম তাদের সাথে ফোনে একটা চট করে কথা বলে আমরা পুরো গল্পটা সাজিয়ে ফেললাম একদম কাছে ওই বন্ধুর মতো করে যেসব শর্টস গুলো দেখলাম আমরা অসাধারণ শুনবো আমি এই ব্যাপারে যে তাকে কোথা থেকে আনা হচ্ছে তবে তার আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বন্ধুরা এসে গেছে নাজিন আক্তার মুন্নিয়া প্রযুক্ত হয়েছে সামান্তা শারমিন ফারজানা মিষ্টি আপু শানু আক্তার আপু এবং শুধু কানাডা থেকে রাশিদা আপু রাবেকা কবির আপু সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি বিরতিতে যাব তারপরে এসে শুনবো বন্ধুদের কথা রাশেক যাই ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরবো থাকুন আমাদের সাথে নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দর্শক ফিরলাম বিরতির পর সবাইকে আরও একবার শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ জানাই নেক্সাস লেডিস ক্লাবে সৃজনশীল কাজের সাথে থাকে এমন একটা বিষয় নিয়ে আজ আমরা আড্ডা দিচ্ছি সে আড্ডায় আপনাদের কথা আপনাদের মনে সৃজনশীল নানা রকমের যে ভাবনা সেই সম্পর্কে জানতে চাই তাই অবশ্যই যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জোমাই ডেমো পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর বন্ধুরা এর মধ্যেই যারা যুক্ত হয়েছে আমি প্রথমে রাশিদ আপুর কাছেই আসব রাশিদ আপু অনেক 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 শুভেচ্ছা শুনতে পাচ্ছেন জি সৃজনশীল কাজ করতে হবে আপনি কিভাবে মনকে সৃজনশীল কাজ দিয়ে আপনার ভাবনার সম্পর্কে একটু শুনি জি আমি শুনছিলাম একটা হাসের কথা বলছিলেন আসলে আমার কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা আছে আমি অনেক আগে বাংলাদেশে যখন ছিলাম তখন আগার গায়ে ছিলাম ওখানে বাড়িটাতে গিয়েছিলাম কিন্তু পরিবেশ ভালো নয় বলে চলে এসছি তো ওইটুকু টাইমে আমি হাঁস মুরগি বেড়াল সবকিছু পালতাম তো আসলে উনি যে বললেন হাসের কথা আমার একটা মুরগি ছিল ওইটা মানে সবাই হয়তো বিশ্বাস করবেন না একটা বিড়াল আর একটা মুরগি ছিল মানে খুব অদ্ভুত আচরণ করত আমি যখন শুক্রবারে জুম্মা করে এসে ঘুমাতাম আমি তখন হাইকোর্টে যে জুম্মা করতাম আসার পরে যখনই ওই মুরগিটা এসে ডিম পারতাম আমার বিছানা পায়ের কাছে তিনটা ঠোকর দিয়ে সে আমাকে ডাকতো খুবই অবিশ্বাস্য গল্প কিন্তু ইট ইস ট্রু যে সে আমাকে নক দিয়ে ডাকতো এবং আমি তাকে দেখলাম যে ও ডিম করে রেখে গেছে সামনে এসে সে পা পোষের সামনে দাঁড়িয়ে পা ঘুষতো মানে সে বাথরুমে যাবে আমি তো বুঝতে পারতাম সে বাথরুমে যাবে বাটি করবে বা যেটাই করবে এবং আসার পরে ওর বাচ্চা আমার ঘরে ছাড়া সে সেফ না রাখবে না একদিন আমি আমার ঘর লক করে চলে যাই বাচ্চা না খেয়ে থাকে ও এসে দেখি কান্নাকাটি করতেছে দরজার সামনে বাচ্চাগুলোকে আমি বাইরে দিয়ে চলে গেছি অন্য ঘরে সুন্দর করে গুছিয়ে গেছে দিয়ে গেছি যে আরামে থাকবে আমি চলে গেলে মা তো দুধ খাওয়াতে পারে না আটকা পরে থাকে রুমটা লক করে যাই তো আমি একদিন আসার পর দেখি রাত্রে বেলা অনেক রাত্রে আমি বুঝতে পারিনি ঘুমের ভিতরে উঠেছি দরজা খুলেই ওর বাচ্চা গায়ে উপরে পা পড়েছি দেখেছি সব সবগুলো বাচ্চা সে এনে এনে আমার দরজার সামনে রেখে সে ওখানে বসে আছে হ্যাঁ এবং দরজা খোলার সাথে সাথে একটা একটা করে বাচ্চা সব 
আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছে সে লাগবে না কারণ সে জানে যে কোথায় চমৎকার সামন্তার কাছে আসি সামন্তা তো খুব সৃজনশীল একটা মানুষ কত নানা রকমের লেখা লিখে সামন্তা হাতের কাজ করে কি সুন্দর সুন্দর সব ছবি টবি এডিট করে তো কেমন লাগে সামন্তা এই যে তুমি যে সব সৃজনশীল কাজ করো এখন যেমন তোমার ছুটির সময় চলছে এখন নিশ্চয়ই আরো অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ করছো আপু আমি ছুটির সময় হচ্ছে লেখালেখিটা করার চেষ্টা করি আর হাতের কাজ হচ্ছে অনেক কঠিন মানে আমার হচ্ছে আলসেমি লাগে তো তোমাদের যখন গিফট দিতে হয় তখন আমি সেই কাজটা করি তাছাড়া আমি হাতের কাজ করি না তুমি কালকে একটা রেডি করবে কবিতা কালকে অনেকদিন তোমার আবৃত্তি শুনি না কালকে শুনবো ঠিক আছে আর এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি শারমিন ফারজানা মিষ্টি আপু যুক্ত হয়ে গেছে অনেক শুভেচ্ছা মুনি আপুর কাছে আসি মুনি আপু ভীষণ সৃজনশীল মানুষ মুনি আপু ঘর গোছাতে খুব পছন্দ করে এবং খুব সুন্দর করে এক একটা ওয়াল এক এক রকমভাবে সাজায় এক একটা কর্নার সো মুনি আপু যখন এই যে ঘর সাজাও বা যে কোনো কিছু সৃজনশীল কাজ করো তখন তোমার মনের ভিতরে আসলে কোন ভাবনা বেশি ভিড় করে আসলে আমাদের প্রতিটা মানুষের মধ্যে কিন্তু সৃজনশীলতা আছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কেউ প্রতিটা কথাবার্তায় চলন মালনে তোমার তার লেখালেখিতে ঘর সাজানোতে রান্নায় সব কিছুতে হ্যাঁ আর আমার আসলে ছোটোকাল থেকে আমরা চার ভাই বোন ছিলাম তো আমার আমার মানে সংসারে কিন্তু আর ঘর গোছানোর দায়িত্বটা কিন্তু আমার ছিল যার কারণে ছোটোকাল থেকে কিন্তু এই অভ্যাসটা এটা আমি আমাকে দেখেই শিখছি আর কি আর সেলাই জিনিসটা সেটা আমার নানুকে দেখে আমি কিন্তু সেলাই খুব এক্সপার্ট আমার খুব ভালো লাগতো আবার একটা জিনিস তোমার সৃজনশীলতা যে কোনো কাজে এখন তুমি বাসায় একটা জিনিস রান্না করবা তোমার রান্না কিছু নাই হয়তো আমি ভাবতেছিলাম জিনিসটা যেমন জাস্ট মানে পটল আছে হ্যাঁ পটল তরকারি রান্না পটলের ছালটা এই যে বললে না এই ব্যাপার গুলো কিন্তু কম বেশি আমাদের নারীদের মধ্যে খুব হুটহাট করেই চলে আসে তাই না এবং এই ছোট ছোট ব্যাপারগুলোই আমার মনে হয় নারীর ভিতরের থেকে যে বের হয়ে আসে সেটা আমাদের পরিবার পরিজনদেরকে আনন্দ দেয় আর দিন শেষে আমরা যা কিছুই করি না কেন সেটার কোনো না কোনো ভাবে রিজন কিন্তু সেই আনন্দ হাতে তুমি একভাবে সেই আনন্দ খুঁজো আরেকজন আরেকজন আরেকভাবে খোঁজে নাজিফার কাছে যদি আমি আসি যে নাজিফা এই যে আসলে আমরা আনন্দের কথা বলছি এবং সৃজনশীল কাজের যদি তুমি সৃজনশীল কাজ কাজ ইকুয়াল টু করো যে কি হয় একটা কোয়েশ্চেন যে কেউ বলবে হচ্ছে আনন্দ তো তোমার জন্য সেটা আসলে কতখানি আনন্দের অনেক আনন্দের আমি সৃজনশীলতার কাজকর্ম করতে আসলে খুব পছন্দ করি আমি সব সবসময়ই পছন্দ করি যে ক্রিয়েটিভ কোনো কিছু মানে একটু এটা একটু আলাদা হবে হ্যাঁ একটু একটু আলাদা হই একটু ট্রেন থেকে একটু বের হই ট্রেন্ডি থাকি বাট একটু ডিফারেন্ট ইন্সপাইরেশনসটা নেই মানে যেটা স্ট্রাইক করবে হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগে এবং ওগুলো নিয়ে আমি দেখা যায় পরবর্তীতে কিছু না কিছুতে এটা ঢুকায় ফেলার জন্য কাজ মানে চেষ্টা করে হয় এইবারে যে নির্মাণটা হলো তোমরা চারজনই যেখানে অসাধারণ কন্ট্রিবিউট করেছ সেখানে আসলে তুমি যখন ভাবলে যে তোমার কন্ট্রিবিউট করতে হবে তখন তুমি চ্যালেঞ্জটাই বা কতখানি ছিল অ্যাট দ্য সেম টাইম সেটা কিভাবে তুমি ফুলফিল করেছো সেটা শুনবো এখানে তবে একটা ছোট্ট ব্রেকের সময় যেহেতু হয়েছে রহস্য থাকো একটু ব্রেক থেকে এসে শুনবো দর্শক যাই ছোট্ট একটা বিরতির পরে এসে শুনবো আমাদের বন্ধুদের বাকি গল্প নিশ্চয়ই থাকবে না আমাদের সাথে নেক্সাস লেডিস ক্লাবে
দাশের জামটি বলেছিল আমি যাব আর আসবো ঠিক চলে এসেছিলাম আমি কিন্তু কথা রাখি আপনারাও কথা রেখে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যান বারবার যেমনভাবে আমন্ত্রণ জানাই নিশ্চয়ই সেটা আপনাদের মনের ভিতরে একটা আলাদা আবেগ এর জন্ম দেয় তো সেই আবেগ দিয়ে আপনাদের ভিতরের আরও যে আবেগ আছে অর্থাৎ সৃজনশীলতা সেটা সম্পর্কে আমাদের সাথে শেয়ার করতে যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং প্যাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর বন্ধুদের কথা শুনছি এর মধ্যে আমাদের আরও বন্ধুরা যুক্ত হয়েছে আমাদের হাসিনা আপু রুমি আপু রুমি আপু তোমার গান শুনবো তুমি গান রেডি করে ফেলো তাড়াতাড়ি তবে তার আগে সেই রহস্যের গল্পটা একটু শুনি নাজিফার কাছ থেকে কোথায় জানিয়েছিলাম আমাদের ওখানে যে একটা সিন একটা মেয়ে যে বৃষ্টিতে ভিজে ওইটাই আমি আমি এবং আপু হুট করে বলে নতুন কিছু আমি করতে পারবো তো এটাই এই ধরনের নতুন নতুন সৃজনশীলতাই আমি ওই জিনিসটা আসলে পেমেন্ট আছে ওকে ফাইন কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটা যেটা ছিল এবং এত সুন্দর একটা প্রজেক্ট আমরা যে প্রত্যেকটা মোমেন্টে যে কষ্টগুলো আমরা করি এবং আউটপুটটা এত সুন্দর হয়েছে মানে ওই পেমেন্টের কাছে আসলে অ্যাকচুয়ালি কিছু না কিছু না মানে হ্যাঁ আসলে আমি ওই দিনটাতে অ্যাকচুয়ালি চলে গেছি আজকে সকালবেলা হচ্ছে আমি এগারোটা কুকুরের সম্মুখীন হয়েছিলাম কিন্তু আমি সাহস করে আগাতে পারি মাঠ <laughs> 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 তার মাঝে একটা পানির একটা পুকুর বা যেরকম এই যে সমস্ত কিছু সেগুলো তো একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল যে হ্যাঁ আমাদেরকে এই জায়গাগুলোতে দৌড়ে কাজগুলো করতে হবে সেটা কিভাবে তোমরা করলে তারপর আমরা তাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার বের করি তাদের সাথে যোগাযোগ করি তাদের লোকেশন বের করি তারপর আপুরা গিয়ে ওই লোকেশনগুলো বের করেছে তারপর রিকি করে ঠিক করেছে কোথায় কোথায় সুন্দর সুন্দর শট পাওয়া যাবে তারপর ওইখানে গিয়ে আমরা সুন্দর সুন্দর শট নিয়ে ফেলেছি আর এই যে কিউটি মিয়াওটা ডাস্টবিনে করি পেরেছিলাম দেখে মনে হচ্ছিল বাঁচবে না এখন মনে হয় ওকে ছাড়া আমি বাঁচবো না তো আমরা যখন গল্পটা লিখি আমাদের লেখক লেখক দীপক ভাইয়া তো ভাইয়ার লিখার সময় আমরা আগে ক্যারেক্টারগুলোকে কল করি কল করে ওদের কাছ থেকে ওদের গল্পগুলো জানার চেষ্টা করি তখন এই রাফাত ভাইয়ের সাথে যখন কথা হয় উনি আসলে এটা বলে যে আসলে আমি ওকে ছাড়া বাঁচব না অ্যান্ড এই জিনিসটা এত পিওর এত জেনুইন আর এই জেনুইন জিনিসটাই আসলে গল্পটাকে এই ফিল্মটাকে এত সুন্দর করেছে এবং যেভাবে দেখা গেল যে বেল দিচ্ছে তার আগেই মনে হচ্ছে এই যে ব্যাপারটা সেটা তো তোমরা যখন একটা কাজের আইডিয়া আসে ইউ পিপল অলসো ক্যান স্মেল রাইট হাউ ইটস গোয়িং টু স্ট্রাইক এইটা কোনো তো যখন এরকম একটা আইডিয়া এলো তখন তোমার মাথায় আসলে কি ঘুরপাক খেলো 
কি মানে হয় না যে সবকিছু মিলিয়ে যে তোমরা প্ল্যানটা করবে রাইট আমাদের গল্পটা মোটামুটি দাঁড়া করানোর পরে মনে হচ্ছিল যে এমন একজন কাউকে লাগবে যে কিনা অ্যানিম্যাল বিহেভিয়ার বুঝতে পারে প্রতিটা সিন প্রতিটা শট ভালো মতো যদি ধরা যায় ওদের অঙ্গভঙ্গি যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি ক্যামেরা বন্দি করতে পারি তাহলে মানুষের ইমোশন অ্যাকচুয়ালি ট্রিগার হবে তো আমরা রাকাপুর কাছে এসে পড়েছি যে লাইক মানুষকে বুঝতে পারতেছি না আপুর যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে উনি দেখে বুঝে যাচ্ছে এই জায়গায় আমি ক্যামেরাটা ধরলে ইট উইল ওয়ার্ক এভাবে ওর চোখটা ক্যাপচার তারপরে যখন রিপ্লাই হিসেবে সে হাসিটা দিল একজন আরেকজনকে দেখিয়ে দিচ্ছে অসাধারণ এইরকমের একটা অসাধারণ গল্প এবং অসাধারণ চারজন নারীর হাতে আসলো এটা নিয়ে আলাদা করে কি গ্রামীণ ফোন বা গ্রে তোমাদের কি অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে এইরকমের একটা গল্প এবং সাধারণত নারীরা কিন্তু একটু টাচি হয় অ্যাবাউট পেটস মোর আমার আমার ধারণা হ্যাঁ যদিও এখানে কিন্তু সবই পুরুষের গল্পই দেখে আমরা তো পেটসদেরকে সিলেক্ট করছি তারা পুরুষ হলো তাদের এই গল্পকে তুলে এনেছে কিন্তু চারজন নারী একদম সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই একটা আলাদা রকমের এই টিম ওয়ার্ক কে আলাদা ভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয়েছে শুনবো আরো একটু বন্ধুদের কথা শুনি আজকে অনেক দিন পরে আমার দোল দোল দোলনি সুরাইয়া রহমান উপযুক্ত হয়েছে অনেক শুভেচ্ছা আমার মনে হয় যে কথা অনেকক্ষণ ধরে শুনছি শুনব তবে তার আগে আমরা আমাদের গানের পাখি রুমিয়াপুর গান শুনি অনেক দিন গান শুনি না রুমিয়াপুর সত্যি আবার ওদেরকে দেখে চার রাজকন্যাই মনে হচ্ছে যাব যাব রাত বলে ছে সাগর বলে কুল মিলে ছে আমি তো মেঘ বলে ছে যাব যাব দুঃখ বলে
সাগরে বলে কুল মিলেছে আমি তো না মেঘ বলেছে যাব যাব আহা মেঘ যেমন বলেছে যাব যাব আমিও বলছি বিরতিতে যাব অনেক ধন্যবাদ রুমি আপু খুব ভালো লাগলো শুনে মনটা সত্যি গান বা সুর আমাদের একটু আলাদা রকমভাবে কম্পন তোলে আর সেই সুর কিন্তু সৃজনশীল বলেই আমাদের মনে একটা আলাদা আবেদন রাখে আমরা আছি থাকবো আর অনেকটা সময় জুড়ে সেই আড্ডায় আপনারা থাকবেন কোথাও যাবেন না ফিরছি এখনই নেক্সেস লেডিস ক্লাব দর্শক বিজ্ঞাপন এবং নিউজ ফ্ল্যাশের পরে ফিরে এলাম নিশ্চয়ই আপনার খোঁজ খবর জেনে গেছেন দেশ এবং পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে আর আমরা জানতে চাই আপনাদের মনের কথা কারণ এক্সেস লেডিস ক্লাব মানেই দ্বিধা ভুলে মন খুলে কথা বলার প্ল্যাটফর্ম সো চলে আসুন দেরি না করে আর আজকের বিষয়টাও দারুণ সৃজনশীল কাজের সাথে শুনতে চাই আপনাদের কথা অবশ্যই অবশ্যই আসবেন আমরা বন্ধুদের কথা শুনছি আর এখন তো আর অনেক 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 বন্ধু যুক্ত হয়েছে আমি একটু শুভেচ্ছা জানাই বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি একজন বোধ হয় নতুন বন্ধু আছে কারণ ওনার ফোনের নামটা দেওয়া খুব মিষ্টি দেখতে আপু খুব সম্ভবত ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট চেক একটা ড্রেস পরা এরপরে আমাদের সাথে ইভা ফারহানা নার্গিস আপু যুক্ত হয়েছেন শারমিন জাহান আপু যুক্ত হয়েছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি স্টুডিওতে একটু ফিরতে চাই যে এই যে আসলে আমরা দারুণ একটা গল্প দেখলাম সেই দারুণ গল্পের মানুষগুলো পেছনের যারা তারাও দারুণ আমার খুব ব্যক্তিগত একটা কিউরিয়াসিটির জায়গা থেকে যে তোমরা যেমন চারজন এক একজনের রোল খুবই চ্যালেঞ্জিং এবং তোমরা সেটা খুব দারুণভাবে একটা মোটামুটি বেশ দীর্ঘ সময় ধরেই করে পরিপক্ক হয়েছ আমরা যদি দেখি যে আমাদের ক্যামেরার জায়গাটা অর্থাৎ ডিরেক্টর অফ ফটোগ্রাফি সেই জায়গায় নারীদের যদি অবস্থান বলি বাংলাদেশে আজকাল আমরা বিয়ে বাড়িতে দেখি যে ফটোগ্রাফি করছে নারীরা নিউজে কভার করে আবার অনেক টেলিভিশন চ্যানেলেও আছে যে খুব বেশি না হলেও আছে বাট আমার কাছে মনে হয় আমি যতটুকু জানি সিনেমাতে সিনেমাটোগ্রাফি বা ডিওপি ওইভাবে কোনো নারী বোধ হয় নেই রাখা তোমার তোমার কাছ থেকে একটু নারী নেই বলতে হচ্ছে কয়েকজন আছে এমন যারা এখন পড়াশোনা করছে বা আমরা জানি ক্যারিয়ার হিসেবে শক্ত সামর্থ্য করে নেয়া ওটা আমি পার্সোনালি এখনো এনকাউন্টার করিনি আর আমার মনে হয় ফটোগ্রাফিতে তাও প্রচুর নারীর বিচরণ আছে বাট সিনেমাটোগ্রাফিটাকে একদম পেশাদারিত্বের জায়গা থেকে দেখে বড় বড় সিনেমা বা বড় বড় দিনের শুট সেই কনসিস্টেন্সি ধরে রেখে ওইটা এখনো নারীদের ওইখানে পদচারণা শুরু হয় নাই এই জায়গা থেকে আমি আমি যদি কোনোতার কাছে জানতে চাই যে কোনোতা এটা তো একটা বড় প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা আমাদের বাংলাদেশ ছোট্ট একটা দেশ হলেও আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু একটু একটু করে বড় হচ্ছে সেই সাথে ক্যারিয়ার অপরচুনিটিও কিন্তু তৈরি হয়েছে এবং নারীদের জন্য এই যে তোমরা তো সেটারই প্রমাণ যে কিভাবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের জায়গা তৈরি করেছো তো সিনেমাটোগ্রাফির ক্ষেত্রেও তো নারীদের এই ক্যারিয়ার ডেভেলপের একটা বড় সুযোগ আছে তো এখনও আমাদের অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বেশ আমরা যদি বলি একটা লম্বা সময়ের একটা মানে এখন যে জায়গাটা এসছে লম্বা সময় পার করে আরও আগেই তো আসলে হওয়া উচিত ছিল কেন হয়নি তোমার কি মনে হয় আমার মনে হয় আস্তে আস্তে মানুষের চিন্তা ভাবনাতে অনেক চেঞ্জ আসছে হয়তো পনেরো বিশ বছর আগে আমরা মেয়েরাই যেভাবে চিন্তা করতাম বা বাসা থেকে যেই বাধা বাধাগুলো ফেস করতাম সেগুলো এখন ফেস করছি না সো ওভারঅল পুরো একটা জেনারেশনের চিন্তা ভাবনাতেই চেঞ্জ আসার কারণে আমরা আস্তে আস্তে মেয়েদেরকে দেখছি সামনে আসতে এবং আমি দেখছি যে সামনে ভবিষ্যৎটা আরও সুন্দর হবে আমরা যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদেরকে দেখি ওরা কিন্তু নিজেরা নিজেরা জিনিস বানায় নিজেরা নিজেরা কন্টেন্ট বানায় মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ লাভ রিয়াক্ট করে লাইক করে ছোট ছোট অনেক জিনিস অনেক বড় করে দেখা যে একটা ছোট্ট জিনিসও পুরো বিষয়টাকে অনেক বড় একটা ঝামেলায় ফেলতে পারে 
মানে তোমার ক্ষেত্রে আমি একটু জানতে চাই যে তুমি যে যে কাজ করো একসাথে নারীদের নারী হয়ে নারীদের প্রতি ভরসা রাখা সেই জায়গাটা একটু জানতে চাই যেখানে অনেকেই বলে যে নারীরাই নারীদেরকে নানাভাবে টেনে ধরে বা আস্থা রাখে না আস্থা রাখে না আবার আমি এখন আসলে এটা ফেস করিনি আমার ক্যারিয়ারে আর এই ক্যারিয়ার পাত তাতে আরও এগিয়ে যাওয়ার পিছনে আসলে একটা নারীরই ভূমিকা আছে যেমন আমি যেখানে চাকরি করছি গ্রেতে তো ওখানে আমাদের একটা আপু আছে আয়সা আপু আয়সা আপু শি ইজ ভেরি ট্যালেন্টেড অ্যান্ড আমি শুরু থেকে শুরুতে আগে ওনার টিমে ছিলাম তার এখন অন্য একটা টিমে কিন্তু এখনও আমি আপুকে দেখি যে কিভাবে সে হ্যান্ডেল করে কিভাবে সে বোল্ডলি জিনিসপত্রগুলো করে গুছিয়ে নেয় সো উনি আমার জন্য আসলে আমার এই ক্যারিয়ারে অনেক বড় একটা ইন্সপিরেশন যে হয়তো বা আরও বড় কিছু হলে উনার মতো একটা নিশ্চয়ই আমরা অনেক শুভকামনাও জানাই এবং তোমরা যেভাবে কাজ করছো আমার মনে হয় যে তোমরা শুধু যে কাজ করছো নিজের জায়গাটা তৈরি করছো তা না অন্য নারীদের জন্যও কিন্তু তোমরা জায়গা বা পথ তৈরি করছো সো এইটা ভবিষ্যতে আরও সামনে অনেক 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 নারীদেরকে কাজে আসার জন্য অবশ্যই অনুপ্রাণিত করবে নাজিফার ক্ষেত্রে এরকম ইন্সপিরেশন নিশ্চয়ই পিছনে কেউ না কেউ আছে আমার ইন্সপিরেশন বলতে হচ্ছে আমার নানা বাড়ি আমার দাদা বাড়িতে অনেক মেয়ে অনেক মেয়ে আমার খালা আমার মা আমার নানু আমার অনেক খালা অনেক ফুপি তো ওইভাবেই আসলে আমি ওদেরকে ইন্সপাইরেশন হিসেবেই দেখি আমি আমার 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 জয়েন্ট ফ্যামিলি দাদু বাড়িতেও নানু বাড়িতেও তো ওই জায়গা থেকে আসলে সবাই তো সব কিছু করছে তো আমার আমার নানু আমার অনেক ইন্সপাইরেশন আমি আমার শাড়িও পড়া শিখেছি আমার নানুর কাছ থেকে তো আমার নানু অসম্ভব ইন্সপাইরেশন আমার জন্য কারণ আমি নানুকে দেখেছি যে নানু সব কিছু কি সুন্দর করে ম্যানেজ করে রাখতো আমাকে ম্যানেজ করতো আমি যখনই আমার কাছে মার খেতাম তখনই ও আমি যে কি দুষ্টু ছিলাম তো ওই জায়গা থেকে আমি ইন্সপায়ার্ড আসলে আমার নানুকে দেখে এটা আমি আজকে দিনটাতে আমি মনে করতে চাই এবং আমি ওইখান থেকে আসলে নানু সবসময় বলতো যে পারবি না কেন একটু বলতে যে ঝগড়া করিস কর তুই কর তো ওইটার থেকে অ্যাকচুয়ালি আমি ওখানেই আছি এখনো ওটাতে থাকতে চাচ্ছি বা থাকবো ইনশাল্লাহ খুব চমৎকার এবং আসলেও তাই আমাদের এই যে ছোট ছোট অনেক সময় হয়তো কোনো একদিনের একটা কথা আমাদের খুব কাছের মানুষের সেটা এমনভাবে মনের ভিতরে দাগ কাটে যে সেটা সারা জীবন আমরা চেষ্টা করি ওইরকম হতে ওইরকমভাবে এগিয়ে যেতে তোমরা এগিয়ে যাও সে প্রত্যাশা করি আমাদের বন্ধুরা অনেকে আছে তাদের কাছ থেকে একটু একটু করে শুনতে চেষ্টা করি শানু আপু শানু আপু তো আমার কাছে মনে হয় যে খুব সৃজনশীল একজন মানুষ সে প্রতিদিন যখন আমাদের সাথে আড্ডা দিতে বসে এক একদিন এক এক রকম মিষ্টি মিষ্টি সাজ দিয়ে লুক নিয়ে বসে আজকে দেখো পুরো কি সুন্দর একটা আমাদের মানে বাঙালি একটা মেয়ে কি দারুণ খুব মিষ্টি দেখাচ্ছে শানু আপু তোমাকে ধন্যবাদ আমি বলি এই পাঁচ জনেরও খুব ভালো লাগতেছে আমার মানে এই গুণী লোকদের দেখে আমার এত ভালো লাগছে মনোযোগ সহকারে দেখতে আসি দেখ একটা মানে ওই যে এতক্ষণ ধরে যা বললো না যে যে তৈরি করে যে প্রাণীদের নিয়ে আমার খুব ভালো লাগতেছে আর আপুদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ শানু আপু তোমাকে যদি তুমি প্রতিদিন আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে এই যে এত দারুণভাবে বললে এটা কিন্তু ইটস আ ভেরি গুড ভাইব তাই না পজিটিভ ভাইব সো তুমি আমি আমি নিশ্চিত যে তোমার হাতের কাজকর্ম নানা রকম তুমি যাই করো সেটা খুব সুন্দর করেই বোধ হয় তুমি করো সো তোমার মনের কথা একটু শুনি এ ব্যাপারে আমি প্রথমত রান্না করতে খুব পছন্দ করি মজার মজার খাবার রান্না করে আমার হাজবেন্ড আমার মেয়েকে নিয়ে খাওয়াই মানে বসাই ওদের যতক্ষণ মানে তৃপ্তি মানে মন ভয়রে যতক্ষণ খায় আমার খুব ভালো লাগে এটা একটা আমার প্রথম ভালো লাগে সবাই আসো আমরা সবাই শানু আপুর জন্য একটা হাততালি দিই 
যে এইটা তুমি দারুন একটা কাজ করছো আমার মনে হয় যে এখন আমাদের পরিবেশের বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে বনভূমির যে হার আমাদের মাথা পিছু সেটা এত 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 কম আমাদের আসলে এটা সবার করা উচিত তোমার মতো এটা একটা আন্দোলন হওয়া উচিত যে আমরা কেউ কাউকে উপহার দিলে দুটো গাছ দিয়ে অনুপ্রেরণা দেওয়া যে তুমিও গাছ লাগাও দারুন খুব চমৎকার আপু অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে একজন নতুন বন্ধু আছে আমি যদি ভুল না করি কারণ আপুর আমি আসলে নামটা দেখছি না আমার খুব কেন যদি আমার নতুনই মনে হচ্ছে একটু আনমিউট করবেন দেখতে পাচ্ছি স্যামসাং স্যামসাং লেখা জি আপু একটু নামটি বলবেন প্লিজ আর সম্ভব হলে ফোনটাকে এভাবে আড়াড়িভাবে যদি সেট করা যায় বাইরে ছিলাম আসলাম অনেক শুভেচ্ছা আপনাকে এবং আমরা সাধারণত নতুন বন্ধু কেউ এলে তাকে কালির মাধ্যমে স্বাগত জানাই আপনার কি করতে ভালো লাগে সাধারণত সৃজনশীল কোন ধরনের কাজ করতে ভালো লাগে সৃজনশীল আসলে প্রত্যেকের মধ্যে সৃজনশীলতা আছে কেউ প্রকাশ করতে পারে সময় সুযোগ হচ্ছে না হয় না প্রতিভা আসলে প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে আছে সবাই তার প্রকাশ করতে পারে না আপু আপনাকে লাগবে যোগা যোগার মন্ত্র আমাদেরকে শিখতে হবে তবে আপু আর মানে কি কি করেন গান নাচ অভিনয় আবৃত্তি আমরা নিশ্চয়ই শুনবো আমাদের এমন দারুণ একটা ভীষণ সৃজনশীল প্রতিভাবান একজন নতুন বন্ধু পেয়ে নিশ্চয়ই আপনি এখন থেকে চেষ্টা করবেন আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত যুক্ত হতে আড্ডা দারুণ জমিয়া হবে আপাতত একটা ছোট্ট ব্রেকের সময় হয়েছে যাই দর্শক যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে আপনার কোথাও যাবেন না ফিরবো সব বন্ধু এবং অবশ্যই আপনাদের সাথে নিয়ে নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দর্শক দেখতে দেখতে শেষ বিরতি পার করে আবার চলে এলাম আপনাদের সবার প্রিয় আয়োজন নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আশা করি সবাই আছে না যে সব বন্ধুরা এখনো যুক্ত হন নিযুক্ত হন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জোমাইড এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর আমরা কথা শুনছি কথা তো খুব ভালো লাগছে কারণ কথাগুলোর ভিতরে অনেক গল্প লুকিয়ে আছে তাও কথার থেকে কখনো কখনো সুর কিন্তু একটু বেশি টানে আর কোন তার সুর আমাকে খুব টেনেছে এটা এটা আমার না শুধু তুমি টিভির ওপারে তাকিয়ে দেখো সবার দর্শকদের ডিমান্ড আমাদের বন্ধু যারা আছে জুমে এটা সবার একই রকমের যাওয়া তোমার ঘরে বাস করে কারা মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জন না মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জন না একজন ছবি আঁকে তোমার ঘরে বসত করে কয়জন মন জন্ম না তোমার ঘরে বসত করে কয়জন যেকোনো নির্মাণের পেছনে একটা বাজেট থাকে এবং এই বাজেটটা ভয়াবহ একটা জিনিস তাই না 
আমরা জানি যে নারীরা এমনিতে যখন যেই কাজটা করে সে খুব সুন্দর সুচারুভাবে করে বাজেটও কিন্তু সে খুব ভালো করতে পারে তো তোমরা যখন মানে একটা দায়িত্ব পাও তোমাদের কি অফিস থেকে এইভাবে চিন্তা করা হয় যে ওরাই পারবে পারফেক্টলি এই বাজেটটাকে ঠিক রেখে কাজটা করতে আমি বলবো প্লিজ আচ্ছা আমাদের আসলে বাজেট ব্যাপারটা অনেক ক্রিটিক্যাল যে কোনো বিজনেস ডিসিশনের জন্য আমরা বাজেটটা চিন্তা করি যে অনেক টাকা যাতে ঢেলে না দেওয়া হয় সেই হিসাবে যাতে রিটার্নও আসে সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের পুরো একটা প্রসেস মেনটেন করা হয় যে কি কোয়ালিটি ভিডিও আমরা চাচ্ছি কি টাইপের আউটপুট চাচ্ছি সেই হিসাবে কীরকম আমাদের প্যাস্ট এক্সপিরিয়েন্সে বাজেটগুলো কীরকম ছিল কোন কোন প্রোডাকশান হাউস সেটা আমাদেরকে মিট এক্সপেকটেশনটা মিট করতে পারবে পুরো একটা প্রসেসের মাধ্যমে চলে পুরো জিনিসটা সেটা খুব ক্রিয়েটিভলি হ্যান্ডেল করা হয় হ্যাঁ খুব ক্রিয়েটিভলি হ্যান্ডেল করতে হয় জি সো এই যে আসলে সমস্ত কিছু মিলিয়ে তোমাদের প্রতিদিনের জীবন যেখানে আমার মনে হয় বোর হওয়ার কোনো এক মুহূর্তেরও বা এক বিন্দুরও জায়গা নেই প্রথমে মানে একদম লাস্টে যেহেতু চলে এসছি লাস্ট নোট সবার কাছে এই বিষয়ে শুনবো যে প্রতিদিনের জীবনটা আসলে কতখানি রঙিন করতে পারে আমার শুরু হয় আসলে সৃজনশীলতার কাজ থেকে মানে আমার আশেপাশে যারা আছে সবাই কিছু না কিছু ক্রিয়েটিভ কাজ করেই যাচ্ছে আমার মানে অফিসে ঢুকলে শুরুটা হয় এভাবে রাত পর্যন্ত ওনাদের সাথেই সময় কাটানো হয় আশেপাশে সবাই এরকম ক্রিয়েটিভ মানুষজনের মাঝখানে আমি থাকি দিনটা পার হয় আমার এভাবে প্রতিদিনে একটু একটু করে নতুন কিছু করতে চাই নতুন বন্ধু নতুন জায়গা ঘোরাঘুরি সো কাজের চাপটা তখন অনেক কমে যায় আমার জন্য যখন আমি একটা টার্গেট নেই যে এই কাজটা করে আমি ভিয়েতনাম যাব তখন আমি ওগুলো দেখি তো এইটা আমাকে একটু ড্রাইভার্টও করে সো বোর্ড হতে দেয় না না আমার ঘোরাঘুরির ওইটা থাকাটা আমার আমাকে ওই এনার্জিটা দেয় মানে সেটাও তোমার ওই মন সবসময় বোধ হয় একটা কোথা থেকে ঘুরে এলে আবার কাজগুলো করার ক্ষেত্রে আরো অনেক ইন্সপিরেশন পাই এক্সাক্টলি নাজিফা আমি বোর্ড এম এর কোন সেকশন আমার লাইফে আমি রাখতে চাই আমি একদমই রাখতে চাই না আমি বসে আমি বসে থাকতে পছন্দ করি না আমি বের করে করে হলে কাপড় ভাজ করতে হলে আমি সেটা করবো এবং এই যে আসলে আমরা বলছি না এটাই লাইফে আমার মনে হয় যে স্পিরিট এটাই যে আমি যা করব সেটার মধ্যেই আমার আনন্দ ওই রংটা যেন থাকে যেটা আমাকে সব সময় একটা আলাদা রকমের আবেগে বেঁধে রাখবে তাই খুব 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 ভালো লাগবে একদম শেষের দিকে চলে এসছি এর মধ্যে আরও বন্ধুরা যুক্ত হয়েছে আজকে দেখতে পাচ্ছি আকলিমা জাহান আপু মমি সুফিয়ান মমি আপু যুক্ত হয়েছে সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা তবে আমি একটু শুনবো হ্যাঁ মমি আপুর কাছে একটু শুনবো গতদিন আপুর কাছে শোনা হয়নি আপু তুমি তো একজন সৃজনশীল মানুষ পুরো দোস্তর আজকে আমাদের এই যে আড্ডায় যে সৃজনশীল নারী যারা আছে তাদেরকে দেখে তোমার কতখানি আসলে তুমি আরও অনুপ্রাণিত হলে ধন্যবাদ আপু অনেক সুন্দর লাগছে আপুদের আজকে জুম আড্ডাটা অনেক মানে কেমন যেন একটা নতুন নতুন ভাব মনে হচ্ছে অনেক মানে শেষ মুহূর্তে আমি বসলাম যদিও বিদ্যুৎ ছিল না তারপরেও বসলাম আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলাম না আমার কাছে মনে হয় সৃজনশীল মানে সৃষ্টিশীল আর সৃজনশীলতা প্রত্যেকটা নারীর মধ্যে আছে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং সবকিছুকে দূরে ফেলে আমাদের সেভাবে করতে পারলে তো বোধ হয় ভালো লাগাটা আরো বেড়ে যায় আর হচ্ছে আজকে যে অতিথিরা এসেছেন আপুরা এসেছেন সবার কথা শুনেও খুব ভালো লাগলো নতুন নতুন কাজ আসলে সবসময় করতেও ভালো লাগে কেউ করছে এটা দেখলেও খুব ভালো লাগে দেখলে অনেক কিছু শেখা যায় ভালো লাগে খুব মানে নিজের ভেতরে একটা উৎসাহ চলে আসে অনুপ্রেরণা অনুপ্রেরণা 
অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় আমি আমরা কিন্তু আজকে সেটাই পাচ্ছি মিষ্টি আপু মিষ্টি আপু যেমন এত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলে সেটা খুবই আমার কাছে ইন্সপিরেশনাল মিষ্টি আপুর কাছে একটু শুনি যে অনেকেই ভাবে যে শুধু গান নাচ বা ছবি আঁকাই হচ্ছে সৃজনশীল কাজ কিন্তু এই যে সুন্দর করে কথা বলে আপু এটাও কিন্তু একটা দারুণ আর্ট একদম আপুর কাছে একটু শুনি ব্যাপারে যে আপুর কেমন লাগে আপু অসংখ্য ধন্যবাদ অনেকক্ষণ হলো অপেক্ষা করছি আপু কখন আমাকে ডাকবে আসলে আসলে গান নাচ যেমন সৃজন ছিল তা আপু আমি মনে হয় ছোটবেলার থেকেই শৈল্পিক মনে বড় হয়েছে ছোটবেলায় যখন একদম ছোট রুনা লালার মতো হাত করে করে গান করতাম চাকরি করতাম কিন্তু চাকরির বাইন্ডিং আমার পছন্দ না আমাদের জীবনের সবার মতো হওয়া উচিত অনেক চমৎকার কথা বলেছো মিষ্টি আপু রেবেকা আপু তারপরে আকলিমা জাহান আপু নার্গিস আপু আমি তারপরে সুরাইয়া আপু আমি শুনতে পারলাম না বলে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি হাসিন আপু আবার ছিল না মাঝখানে আবার এসছে কালকে নিশ্চয়ই শুনবো আবার সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসার অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে এত দারুণ একটা আড্ড উপহার দেওয়ার জন্য দর্শক খুব ভালো লাগলো আমরা জানি যে আপনারা মনে প্রাণে আরও অনেক বেশি সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারেন প্রতিনিয়ত সেই রং দিয়ে জীবনকে রাঙাতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ সুন্দর আর নিরাপদে থাকবেন থাকবেন নেক্সাস টেলিভিশনের সব আয়োজনের সাথে Thank you.